，来挑战。手不能碰瓶子，瓶子不能倒，把这钱拿出来，这一百就是你的。拿不出来，你给我一百。<笑>你干啥呀、啊？这是？嗯？啥？有人。<笑>刚才那一把是我大意了，这一次，这个瓶子不能出这个圈。你要是能拿出来，这一百还是你的。哎天哪，你不是很能耐吗？啊，不给你动点真格的，你是不知道马王爷有几只眼。有人。啊、<笑>刚才让你钻空子了，这是咱换这个杯子。我把这个水给它加满，手不能碰杯子，杯子里的水不能洒出来。哎，你要是能把这个钱拿出来，这一百还是你的；拿不出来的话，把原来的二百还给我。不用说。这么满，怎么可能做到？就算让你用手端，你也端不起来。你要是做不到，你就别找借口。我从小就练习平衡力，就这点东西我还端不起来啊？我不信。那你要是能端得起来的话，我给你五十。你说的，你这是明摆着给我送钱，我都不好意思不要。你看好了。我炸！<笑>你做到了。你的奖励。<笑>今天这第一天开学，感觉怎么样呢？咱这个暑假，大部分同学的作业完成的都挺棒的，尤其是李佳琦，特别值得表扬。听到了没有？老师表扬你了。<笑>对呀、啊，老师，我们佳琦确实挺棒的，作业完成的好，主要是我平时辅导检查的比较认真。<笑>当然了，我也不能骄傲，会继续努力的。是你说的那样吗？我怎么不是呀？你写你作业吧，我给悠悠妈打个电话。哎，悠悠妈，我们佳琪啊，今天被表扬了，都知道我平时爱辅导他作业。你说这老师不就是拐着弯的夸我育儿有方吗？<笑>挂了呀！人家是听不下去了吧？<笑>我跟你说，也就多亏你这个聪明基因随了我，没随你爸那二混子基因。嗯受到这么大的荣誉，我得买点好吃的奖励一下自己。作业是我自己完成的，不应该奖励我吗？怎么奖励你？那是你完成的，不奖，但是是我辅导的呀。你辅导的对吗？屁，什么屁？啥呀？钢笔。那是喷。下一个，鬼你妈的！你咋还骂人呢？啥子骂人？怎么骂？那是哥们儿骂的。<笑>他对一次，那也有我的功劳呀。一次也没对过，<笑>到哪都是咸阳哎呦我的妈！<笑>妈妈，能力有限就低调点。小时候给父母丢人，长大了带着孩子一起丢人。还<笑>是<笑>吧。这是哪个 UFO 降落了呀？啥呀？这是我给你包的馄饨。你不说这是馄饨，我还以为是哪个飞碟落下来了。哎呦这馄饨比我脸盘子都大。行，你快吃吧。馅呢？你包的蚊子馅了呀？这不是吗？吃你做的馄饨，还得准备个放大镜。是不是？我想吃，但是实在下不去嘴，我怕吃了外星人把我带走。我别吃。不想去，我想回家吃。那你让你爸送你，我没时间。可是我的钥匙又丢了，我怕回不了家。你这吃钥匙吗？你怎么天天丢钥匙呀？怎么样，是不是很有安全感？给你整了个保镖。安全感，这 UFO 就带不走我了吧？终于不用带钥匙了，我现在就给我爸打电话，让他送我去小姨家，让小姨给我做红烧肉。不是你小姨做饭有我做饭好吃吗？有，不光我这样说，我爸也这样说。你爸怎么说？我爸说，我小爷不光长得带劲，做饭也好吃。你的亲家呀，差距咋就这么大呢？哎呦我的妈！妈妈来挑战一下，把袋子放进杯子里。要是能这样把杯子提起来的话，我请你吃烤羊腿；提不起来的话，你请我吃。不是你不会想糊弄我吧？啊，不看呢
。你这个不科学，还就让那大师兄来了，他也做不到呀。我能做到，别吹了啊！你要是能做到，我请你吃三年烤羊腿，我就不信你比孙猴子还厉害。看好了啊！哎，你快点的吧，我都饿了。行，我劝你还是直接认输。小家条到什么时候他也斗不过老家贼，知道吧？你再喝水干啥呀？嗯。大师兄做到了，去吃烤羊腿呀、啊！走啊！我这个月工资花完了。我不行，我看看。有人。嗯、啊，就剩两块五了，快<笑>吃吧。早晨辣椒炒鸡蛋，中午鸡蛋炒辣椒，你这又是炒了个啥？这是鸡蛋炒鸡蛋。你这是炒的鸡蛋还是钢蛋啊？哎呦我的妈！就没有主食吗？那又是鸡蛋。以后鸡下你都得捂着屁股跑。你咋那么多话呢？你快吃吧。<笑>你别说，这玩意儿看起来难吃，吃起来是一点也不好吃。<笑>不吃拉倒。<笑>我想吃鸡蛋的妈妈。没钱？咱们家啥条件还吃鸡蛋妈妈？有鸡蛋吃就不错了。那你给我炒个别的菜行吗？只要不是鸡蛋，什么都行。你是真挑食啊！有人，你等着。这是炒的啥？土豆丝炒土豆片。哎呦我的妈！小明一共摘了三排树，每排摘四棵。问小明至少摘了多少棵树？九棵。你这个脑子怎么像风一样一阵阵的？<笑>三排每排四棵，三四十二棵呀，怎么能是九棵呢？你看好了，一共三排，每排四棵。你自己数数，是不是九棵？啊、<笑>不是，小明这样栽树，他脑子没毛病吧？<笑>你先别操心别人了，先操心一下自己吧。哎呦我的妈！你就说谁这样在说？我就这样在。一会你给我犟是吧？明明是你自己脑子转不过来我。还犟？你别笑。我是不辅导你了，以后你就让他辅导你吧。你给我买学习机了，你是挺聪明的，啥都让老师教了，你干啥呢？我教你学习啊，这里都能看到你有没有专注作业。最主要，他不会被你气的血压高。我看最主要的是你不会教吧？我怎么不会教了呀？刚才那道题的答案就是九科、啊。那他为什么是九科就不能是十二科呀、啊？题目上问的是至少能在几科，最少只能在九科。至少？我怎么没想到呢？哎呀，我最近这个脑子确实有点乱。妈妈，你说如果把智商换成钱，你现在是不是得欠一屁股账啊？哎呦我的妈！<笑>数学考三十八，语文三十六，期末考这么点分，你还在这玩？你看人家张小涵这次期末考试又考了个满分。人家张小涵他妈妈是博士，博士怎么了？确实没你这个王校长厉害。你能不能别老拿我这个外号说事呀、啊？说学习呢？张小涵学习好是有原因的，他妈妈对他非常好，学习上也帮了他很多。那我对你不好吗？啊？你知道我在背后为你付出了多少吗？不知道。下次你能不能在我面前付出，少在我背后搞什么小动作？<笑>你就说你学习，我哪天没辅导你？一次没对过，哎呦我的妈！那正好我这个不会，你给我翻译一下。英语不是我强项。那人家张小涵妈妈就会。我是不会，可是我给你买这个有道词典比 X 五呀，那只五千二百万超大词库，二十多本权威词典，同步各版本课内教材，哪里不会扫哪里，扫词之后还可以跟读评分。而且还有个黑科技功能 ，AR 口语教练能像 Siri 一样自由的英语对话。
这随时随地陪练口语，博士能做到吗？是不行。可是人家语文还好呢，张小涵文言文他妈多能教。我早就想到了，这个词典笔也能学汉语、古诗文，够意思吧？<笑>我承认我是没有张小涵妈妈有学历。那你觉得我们两个谁漂亮呀？他妈妈一米七多，没问你身高。我是说，我们两个谁比较好看？我的意思是，你的个子都没人家腿长，能比得着脸吗？哎呦我的妈！那<笑>快吃吧，就吃馒头。馒头的我放盐了，有咸味儿，我新研究的。<笑>那这个筷子是不是我得多余了？<笑>你好歹给整个菜吧。你是从小就挑食。馒头就西北风，想挑也没得挑呀。嗯，快吃吧。你薅人家绿化带去了。我薅人什么绿化带呀？那这也太能对付了，薅完就吃啊。你好歹也得煮熟再吃吧。别磨叽了，快吃吧。下次你都不用这么费劲，还得薅，多麻烦呀。以后到了饭点儿，你就给我发一个馒头，我直接去绿化带上啃就完了。哎呦我的妈！一会儿我给我姥姥发个视频，让她看看你给我吃的啥、啊。你又拿你姥姥吓唬？行，你等我五分钟，我给你做鱼去。什么鱼这么快？只要五分钟。我买的冰鲜懒人菜酸菜鱼啊！你看他们家换新包装了，里面全都是打成好的。是不是太新鲜了？丁丁家敢承诺，都是用活黑鱼鲜切，拒绝冻鱼柳切片。你看这鱼片都是鲜红的，也没有边角料。真的耶！下锅，先放入酸菜和金汤包，水开后放入黑鱼片，鱼片打卷就可以吃了。妈、啊，真香啊！妈妈，这一个好好吃，我明天还要吃。那我再去囤点啊，这一袋才二十多。现在点击我视频右下方小红框就能买到了。一会吃完饭你自己在家写作业，我出去一趟。去哪？我准备投资个买卖，等到时候能税后年收入三十万就好了。税后够呛，税前三十万也行。税前也够呛，税着了应该可以。哎呦我的妈！只能动一个鸡蛋、嗯，你要是能把一二三四变成四三二一，那我今天晚上就请你吃大餐、哦，想吃啥点啥。还有这好事？你不会又有什么坑吧？我就知道你做不到。你要是觉得做不到没面子的话，那就算了吧。哎，你等会儿，我还害怕你这点挑战呀、啊？你瞧不起谁呢？有人，你看好了，行，四三二一，你别笑。这个酸奶里面还有水果干呢。对呀、啊，这款搅拌酸奶里面含有冻干大草莓和黄桃，还有燕麦等 N 多种谷物，口感甜而不腻，营养也丰富，尤其升级了香草口味。放冰箱里冷藏一下，那感觉就像冰淇淋一样。肚子小饿的时候来一杯这个，刚刚好。<笑>这不行呀，他只挪动一个鸡蛋，根本就不可能有人做到。我能做到，<笑>就别吹了。那我要是能做到的话，你请我看一场电影，再多买两箱酸奶。行，那我还就不信了，我吃的盐比你吃的米都要多，你的智商能比我高。妈、嗯、妈，我真的知道你为啥这么邪恶，原、啊、来是盐吃多了。哎呦我的妈！先把酸奶给我买了，再去看电影。<笑>又和我爸干仗了，又没发挥好。我是给你爸过够了，啥事也不知道让着我。你别冲动，我爸平时不是挺让着你吗？他哪里让我了呀？让你做饭，让你拖地，让你洗衣服。<笑>你这样一说，更没法过了。你别生气，那天我爸还夸你呢。你、啊、夸啥了呀？夸你做事有两把刷子哦，那这倒是不假，一把鞋刷子，一把牙刷子。哎呦我的妈！李佳琪，你确定你这是在劝我？当着玩呢，你也多想想对方的好。其实我爸对你也挺好的。哪里好了呀
。我爸还给你买了件礼物，打算过两天你生日送你个惊喜。有人，那你现在说你爸还挺有心的。所以我奶奶家要装修房子，你帮忙找个好点的家装公司，让我爸也高兴。装修房子还不简单吗？妈妈用助小帮呀。上面有个设计我家功能，只需要选择小区和户型，就能生成三种不同风格的 3D 设计案例，还能七百二十度看实景效果，直接拿过来让装修公司照着装就好了。不但省心，连设计费都省了。你看还有智能预算，输入户型面积就能获得全面报价，人工材料一目了然，能避免很多坑呢。家里要装修的都可以去看一下。你爸是准备送我什么呀？你拿出来我看一看呗。这是惊喜，得到生日礼物。哎，我现在就要了。你别笑。好吧，那你等我一会儿。嗯。那送你的礼物。<笑>送个锤子呗。<笑>来，再次挑战。手不能碰到盆子，也不能借助任何工具碰到。你要是能把这个钱拿出来，这个钱就是你的；拿不出来，把我之前那些钱还给我。<笑>这根本就不可能做到。你要是做不到，就赶快认输。别等着，嗯，你以为挣个钱就像你想的这么容易啊？啊？不是你怎么借用工具啊？我这是借的东风，再说工具也没碰到盆啊。有道理。刚刚那一把是我大意了，哎呀，还借助东风，我倒要看看你的东风有几级。你要是能把这个钱拿出来，这些钱还是你的，那挣钱这么容易的话，那人家都别干了。这钱已经上我兜里来了，谁信呀？你骗三十九元呢？不信你看，我，我炸！妈妈，这里有四根火柴、嗯，上面这根不能动，把下面这根拿出来，你能做到吗？把下面这一根拿出来，上面这一根还不能动。你别说我做不到了，谁他也不可能做到。我能做到。你不都让你吹上天了？你要是能做到，今天我请你下馆子。你可拉倒吧，上回就说请我，吃了一半你就跑了，还是弄到我的压岁钱呢。这次我肯定不会跑了。那你看好了，嗯，给你打火机，干啥呀？把这个点燃。这是干啥？嗯？这是干啥呀？走，下馆子去。不是你这是干啥？我怕你又跑了。<笑><笑>六只鸡，八只鸭，十只鹅，每只每天下一个蛋。问：三天一共下多少鸭蛋？二十四个。哎，你这又瞎弄什么？鸡鸭鹅加起来一天就得下二十四个蛋，剩下那些让你给吃了呀？你觉得谁家鸡和鹅能下鸭蛋？妈妈，你当初为什么没去清华和北大上学？你想一想，我一个小女生千里迢迢跑到北京，离家那么远，所以我就没报。哦，我猜是小学毕业的，不能直接报考大学吧？你别瞎说，你说的好像我没文化似的。你妈是上知天文，下知地理。那我问你，在海洋生物中，什么动物最长寿？海龟呀、啊。俗话说，千年的王八，万年的龟。错，是灯塔水母。还有呢？什么动物是爸爸生的？嗯，就没有这动物，我就没听说过当爹的能生孩子。有啊，海马就是爸爸生的。还真有啊，有人。你不是说你上知天文下知地理吗？闺女也白问，我看看是你出钱，我带你去海洋馆普及一下知识吧。去什么海洋馆呀？那么贵？你不是也在爸妈百科上看了吗？爸妈百科海洋动物十二级海洋动物科普，不仅包含了二百家海洋知识点，九十六道交互练习题，让孩子边看边学边掌握，还有这三百六十度随便旋转的三 D 语音。图鉴、碎片化帮孩子巩固知识，关键这逼真高清的动画形式和看电影似的就能学到不少知识。海洋动物看完了，上面还有昆虫、天文、鸟类、植物等等主题等着探索呢。那到时候那可是整个生态系统都被你掌握了呀。那是，你看这些海洋动物在水里无忧无虑的游来游去，多好呀！那确实是，说实话，我就特别喜欢游泳，尤其是最擅长潜泳。那确实擅长，救生员不去捞，自己都不带上来的。哎，过两天就是你爸的生日了，你说我送他点什么呢？
你就是这种夫妻女，啥事光想着我爸？有啥时候光想着你爸了呀？那前两天六一儿童节，你咋不想着送我点礼物？<笑>我那不是给你做了顿好吃的吗？是好吃的，土豆炖土豆，别说肉了，连个骨头都没看见。<笑>那不还给你包水饺了吗？是。土豆馅的，到现在打嗝还是土豆味的呢。哎呦我的妈！行，我下次补偿你行吗？那你爸这次过生日我就啥也不准备了呀。我小时候刚毕业，找工作非常难，很多面试都是十几个人只招一个，面完就没事了。嗯，你要是真为我爸好，就赶紧帮我小叔找一个工作吧。我爸为这事都要愁坏了。找工作还不简单吗？上午八同城呀，工作超多啊！销售、外卖员、客服这么多，月薪八千以上的，还有加班补助的工作，划都划不完，打个电话就搞定，隔天就能上班。那找工作人这么多，我赶紧让他去看看吧，还可以在五八上租房，特便宜。你看这不就解决了吗？我觉得你爸过生日，我还是得送他点什么。你快帮我参考一下，你说我送他点什么好呢？你去我姥姥家待几天吧，送他个亲戚。<笑>秒针从六走到十一需要多少秒？二十五秒。二十五秒？你这个题你掰手指头数就行呀、啊。七八九十十一，这不正好五秒吗？三岁小孩都会数吧？<笑>你认表吗？我怎么不认表呀？那你那谁家种表上秒针还带数字的？你想想，秒针从六走到十一。一共走了五个大格，一个大格里面有五秒，五乘以五正好等于二十五秒。<笑>不是，你这样算对吗？一年级的题不可能这么烧脑。<笑>那你让小圆屁给一下，要是我说对了，以后我写作业你能不能离我远一点？<笑>行，你屁给。<笑>还真是呢。<笑>借着辅导我的名义，天天跟着我的同学，连学费都不交一下。哎呦我的妈！那你自己把这套题做完，我给你做饭去，行吗？做完了吗？呀，你做的不错嘛！我刚刚给你做了一桌好吃的，我想好了，以后我就做你的后勤保障工作。就想对了，做做家务，做做饭，取个快递不香吗？非得在这么多人面前暴露自己的智商？<笑>你又做错了。佳佳每天早晨都给妈妈蒸鸡蛋糕，你看人家这孩子多孝顺。过程如下：打蛋一分钟，切葱花两分钟，搅蛋一分钟，洗锅两分钟，烧热水六分钟，蒸鸡蛋十一分钟。问完成这件事最少需要多长时间？十九分钟。你睁着眼睛说瞎话呀！你把这些时间加在一起，不正好二十三分钟吗？多简单呀！哪里来的十九分钟呀？你蒸鸡蛋蒸个半熟啊？你会蒸鸡蛋吗？我咋不会呀、啊？你小的时候我天天蒸给你吃。怪不得我这么黑，肯定是吃你蒸糊的鸡蛋吃的吧？哎呦我的妈！给你辅导作业了，你给我整了也没用的，干啥呀？你看看，人家问的是最少需要多长时间？洗锅两分钟，烧热水的这六分钟，打蛋、切葱花、搅蛋，这几件事都做完了。最前面这四分钟不算。哦，肯定不能那样算。<笑>我提交一下，让小袁批改一下。咱们要傻眼了吧？你不会以前都是等这件事做完了再烧水的吧？他这个题出的就有问题，行，我不辅导你了，你自己做吧，你自己把这道题做完的吧。你别笑。哎呦我的妈！呀，不错嘛。所以我劝你以后别在我这里轻易暴露你的智商。妈妈，这个题我不会。你看。你还得用我吧。小明和小丽去买瓜，小明买差八元，小丽买差六元，两个人合起来买差两元。问瓜多少钱
。你先写另一个语文吧。语文我写完了。那个数学口算呢？也写完了，就剩这一道题了。有人，这两个人也真是的。你说你钱不够就不买呗，还得合起来买啊，也真够气人的。因为不会才生气的吧？哎呦我的妈！我就知道我你也白问。亲人的去，咱俩一起去报个班吧。我跟着你去报班呀。再说报班多贵呀、啊。我知道你心疼的是钱，可我心疼你脑子。真希望帮不上忙就算了，他老是拖我后腿。那我帮不上你，给你买的作业帮、学习技能帮上你吧。以后你就跟着他学。这可是一对一 AR 教学，语数外都能教你。这上面还有六点六亿加海量题库，免费资源同步学。他能帮我批改作业吗？当然可以了，如果有错题，会给你配备对应的视频讲解，还会给你的薄弱点定制专属有效的学习计划。最主要的是，它这个十二点七英寸内置护眼大屏，清晰防眩光，学久了也不会累眼睛。以后你就好好跟他学吧。哎呀，其实妈妈上学的时候学习真挺好的，考试都是前三名。班里就三个人吗？你这样说话很容易没朋友，你知道吗？啊，我小时候那朋友就特别多，人家都愿意跟我玩。<笑>这个人就知道跟你玩不会吃亏。老师今天给我打电话说你今天在学校上课睡觉，你有没有认识到上课睡觉的不足？唯一不足就是不能躺着。哎呦我的妈！学校是让你去学习的，不是让你去睡觉的呀。那用你这个说法，家里还是休息的地方呢，你怎么还让我学习？有道理。你别给我整那些没用的。下面这个连线题怎么做？我迷糊的记者老师讲过，那你做给我看呀。但是我清楚的记着，那时候我睡着了。<笑>不是你怎么上课老睡觉呢？咱家是缺你睡觉的地方呗，是？那还不怪床太硬，晚上根本睡不好。你就是找借口。没骗你，搁到我背也疼。<笑>行，今天我就把我新买那个床垫给你换上，特别舒服。真的？那当然了，这个一棉床垫柔软，弹性又好，躺上去微微下陷，有包裹感，软而不塌，腰部也能有力的支撑，以后不会隔着你背疼了。你别唬我，这上面全是鸽子，第二天都能在我身上下跳棋了。<笑>怎么可能？人家是有床罩的。再说这些鸽子能动态释放你身体压力，对你现在身体成长也有好处。你够意思！我还给你买了一个他们家适合你用的学生专用枕呢，也很舒服，材质温良，舒适透气，躺上去脖子和斜方肌都放松不少。这晚上睡得舒服了，以后不能在课堂上睡觉了吧？不会了。哎，你姥姥最近睡眠也不好，我过两天母亲节打算给你姥姥也整一个。那姥姥这玩笑也算是没白开。嗯、你姥姥最不爱讲笑话了，啥时候开玩笑了呀？因为她学了你呀、啊。狗头摸你？啥？狗头摸你？啥狗头摸我呀？单词早上好。那是哥的摸你。下一个。废物。谁是废物？单词废物呀。我们没学过。就是数字五。我不读废物，是 five。完了。这次又得考零蛋了！哎呦我的妈！<笑>这泼妮子，我们咋骂人呢？我什么时候骂人了呀？日本人啊！那是这泼妮子。<笑>你别笑。下一个，八嘎。你这英语还没整明白呢，又开始学日语了。<笑>哪学日语了呀？漏洞。那是 bug。<笑>你是哪所大学毕业的呀？你英语是外向老师教的吧？我求求你饶了我吧！哎呦我的妈！主要就是毕业时间太长了，都忘了。这不正好给你助手这个有道听力宝，课内外英语资源很全，挂在脖子上，让你随时随地都能听。我看看。而且当你听的时候，碰到有不懂的地方，可以点一下这个查词，点这里跟着读，还会有 AR 打分。On the desk. On the desk. 背课文单词的话，点这个学习小组，跟着同城小伙伴一起打卡学习任务，就不用我来教了。Sure, here you are. Sure, here you are. 以后我每天也要抽出一个小时时间，好好练练，学习学习，得努力做一个自律的人呀。妈咪，你已经够自律了。你真这么觉得呀？啊、uh, ，一顿
三碗大米饭，少一碗都不行，多自律啊！<笑>